السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خوشباش ہوں گے آج کے اس لیکچر میں لیکچر نمبر تھری ہمارے پاس جس میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز یہاں پر ہم کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز کی بات کریں گے کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز سو لیٹ اسٹارٹ وتھ دا کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں ہو انٹروڈیوس دس So introduced by Bernoulli in 1738 and his co-workers. This theory ko Bernoulli ne 1738 mein introduce kiya ta aur uske co-worker ke saath. Clashes deducted all the gas laws from this theory. Clashes jo bhot thermochemistry ke ya تھرمو ڈائنامکس کے بہت اچھے سائنٹسٹ گزرے ہیں اس نے اس تیوری سے باقی تیوریز ڈیٹیکٹ کی تھی کلاشیس ڈیٹیکٹڈ آل دی گیس لاس فرام کائنیٹک مالیکولر تھیوری مادہ جتنی بھی گیس لاس ہے وہ کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہیں وہ کائنیٹک مالیکولر تھیوری سے ہی ڈیٹیکٹڈ ہوئی ہیں اور یہ کب کی بات ہے It was 1857. Next, یہاں پر بات کرتے ہیں about the Maxwell presented the law of distribution of velocities of gas molecules in 1859. ٹھیک دو سال بعد ایک اور سائنٹسٹ آئے جس کا نام ہے Maxwell جس نے بہت اچھا کام کیا ہے گیسز میں اکارڈنگ ٹو میکزویل میکزویل نے کیا کیا تھا میکزویل پرزینٹیڈ دا لاز آف ڈسٹریبیوشن جسے ہم بولتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف ویلاسٹیز لا آف ڈسٹریبیوشن آف ویلاسٹیز آف واٹ آف گیس مالیکیول ان ایٹین ففٹی نائن دو سال بعد میکزویل سائنٹسٹ آئے اور اس نے کیا کیا مختلف ساری جو ویلاسٹیز تھی ایک کنٹینر کے اندر ایف ٹیک کنٹینر اس میں ڈفرنٹ گیس مالیکیولز ہیں اگر میرے پاس یہ ایک کنٹینر ہے اور اس کنٹینر میں مختلف ساری گیس مالیکیولز موجود ہیں ڈفرنٹ طرح کے گیس مالیکیولز موجود ہیں تو ان کی ڈفرنٹ ویلاسٹیز ہوا کرتی ہیں مین یلو والے الگ ویلاسٹی رکھیں گے بلیک والے الگ اور ریڈ والے الگ ویلاسٹیز رکھیں گے اور ان کے اپنے مالیکیول بھی آپس میں کچھ ڈفرنٹ طرح کی ویلاسٹیز رکھتے جائیں گے تو انہیں ہم بولتے ہیں دی لا آف ڈسٹریبیوشن آف ویلاسٹیز جو ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کے یا اس لیکچر کے انڈ میں آپ لوگوں کو ویلاسٹیز بھی دکھا دیں گے موسٹ پروبیبل ویلاسٹی دی ایوریج ویلاسٹی دی روٹ مین اسکویئر ویلاسٹی وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے دیٹ از دی نیکسٹ پوائنٹ جو انہوں نے دی ہوئی ہے وہ ہے بولزمین ایک اور سائنٹسٹ آئے تھے اس نے کیا کی تھی بولزمین نے کہ اس نے بولزمین ایک اور سائنٹسٹ تھے اور اس بولزمین نے اٹھارہ سو ستر میں 
बात की थी द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज मैगजन ने किसकी बात की थी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलोसिटीज के एक गैस कंटेनर में मुख्तलिफ सारे गैसेस की मुख्तलिफ सारे क्या होती है विलासिटीज हुआ करती हैं और उसी तरह उनकी एनर्जीज भी क्या हुआ करती हैं डिफरेंट हुआ करती हैं काइनेटिक एनर्जी है कौन सी काइनेटिक एनर्जी है मुख्तलिफ तरह की काइनेटिक एनर्जीज हुआ करती हैं उनकी किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसी की काइनेटिक एनर्जी कम किसी की काइनेटिक एनर्जी ऑन द एवरेज हुआ करती है तो इनको एक और साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था जिसका नाम था बोल्समैन 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 ने बात की थी एनर्जीज की याद रखना इन डिटेल्स में आ भी सकती हैं बोल्समैन ने बात की थी एनर्जीज की और मैक्सवेल ने बात की थी किस चीज की विलोसिटीज की ठीक है जी इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलासिटीज की विलासिटीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इसने डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के एनर्जीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं इनकी बात की थी नेक्स्ट uh, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दट इज वंडरवाल कोरेक्टेड द प्रेशर वॉल्यूम फैक्टर इन आइडियल गैस इक्वेशन टू मेक इट एप्लीकेबल ऑन रियल गैसेस देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूल तो थोड़ा सा मसला करती है किसके साथ रियल केसेस के साथ और हमने इसे अप्लाई करना है किसके लिए रियल केसेस के लिए बट रियल केसेस पर काइनेटिक मॉलिकुलर थ्यूरी अप्लाई नहीं होते हम पर डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिकुलर थ्यूरी इज वर्किंग ऑन आइडियल केसेस इट वर्क ऑन व्हाट ऑन आइडियल केसेस ये आइडियल केसेस के लिए तो काम करती है बट रियल केसेस के लिए ये काम नहीं करते अब इनको रियल केसेस के लिए अप्लीकेबल बनाने के लिए और स्पेशली रियल केसेस के लिए बाकी गैस लॉस को रियल केसेस पर अप्लाई करने के लिए ताकि वो काम कर सके तो उसके लिए एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था वंडरवाल और वंडरवाल ने क्या की थी प्रेशर की करेक्शन की थी जो हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और वॉल्यूम की करेक्शन की थी इन दोनों को करेक्ट किया था और आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया था मेक इट एप्लीकेबल फॉर वट फॉर रियल गैसेस और उनको रियल गैसेस के लिए क्या किया था एप्लीकेबल बनाया था ठीक है जी अच्छा नेक्स्ट दिस टिवरी इज आल्सो कॉल्ड दिस टिवरी इज आल्सो कॉल्ड व्हाट दिस टिवरी इज आल्सो कॉल्ड एज बिलियर्ड बॉल मॉडल हम इसे बिलियर्ड बॉल मॉडल भी बोलते हैं दिस टिवरी इज आल्सो कॉल्ड बिलियर्ड बॉल मॉडल बिलियर्ड बॉल मॉडल से मुराद है आपके पास ऐसे बॉल्स बिलियर्ड बॉल्स अब जस्ट लाइक स्नोकर बॉल आप कह सकते हैं कि ऐसे बॉल जिनको जिनकी एक दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होती सच लाइक स्नोकर बॉल आप कह सकते हैं बिलियर्ड बॉल स्नोकर बॉल आप कह सकते हैं बिलियर्ड बॉल या स्नोकर बॉल हमारे पास जब टकराती है जब नजदीक आती है और फिर जब दूर जाती हैं तो याद रखें कि उनके आने वाली एनर्जी में और जाने वाली एनर्जी में आने वाली फ्रीक्वेंसी में और जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आने वाली वेलोसिटी में और जाने वाली वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं होता मेन उनके दरमियान ना अट्रैक्शन होती है दे हैव नो अट्रैक्शन दे हैव नो रिपल्शन उनकी ना अट्रैक्शन हुआ करती है न रिपल्शन हुआ करती है सच बॉल आर कॉल्ड बिलियर्ड बॉल क्या बोलते हैं बिलियर्ड बॉल और चूंकि काइनेटिक मालिकुलर थ्यूरी भी यही कहती है कि गैसेस मालिक्यूल के दरमियान आइडियल गैसेस मालिक्यूल के दरमियान नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन दैट्स व्हाई वी कैन से दैट काइनेटिक मालिकुलर थ्यूरी के मुताबिक गैस मालिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है कोई रिपल्शन नहीं है इस वजह से नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन मीन द द गैस मालिक्यूल आर कंसीडर्ड एज व्हाट एज अ बिलियर्ड बॉल क्या कंसिडर की जा रही है बिलियर्ड बॉल के तौर पर कंसिडर की जा रही है चलिए जी अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में इसकी पास्टुलेट्स दी पास्टुलेट्स ऑफ हम डिस्कस कर रहे थे पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मालिकुलर थ्यूरी काइनेटिक मालिकुलर थ्यूरी के पास्टुलेट हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें से पहला पास्टुलेट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज According to kinetic molecular theory, all the gases 
all the gases consist of large number of tiny particles large number of tiny particles called as molecules تمام طرح گیسز کس پر مشتمل ہوتے ہیں مالیکیول پر مشتمل ہوتے ہیں یا مشتمل ہوتے ہیں کس پر ایٹمز پر نوبل گیسز والے جو ہمارے پاس ہیں وہ ایٹمز ہیں سو مین وی کیسے لیٹس اپوز وی ہیو وٹ وی ہیو اسلنڈر اور اس سلنڈر کے اندر موجود ہے گیس اور یہ گیس جو ہے یہ سمال سمال پارٹیکلز پر مشتمل ہے ان پارٹیکلز کو ہم بولتے ہیں یا تو مالیکیولز یا اگر نوبل گیس تھا تو پھر ایٹمز بھی بول سکتے ہیں ہوگی بات سمندیز Particles are called as what? Molecules or we can say atoms. Number two. Dusra concept ki baat karte hai. Dusra postulate ye hai ki all the molecules of gas molecules all the gas molecules are separated widely. Mean dusra thajum ke zakte hai ki There is large empty space between gas molecules. Gas molecules ke dharmiyan ایک لارج امپیٹی سپیس پایا جاتا ہے سو اگر ہم چیک کر لیں اوپر والے پوشن کی ہم اگر بات کر لیں اگر ہم اوپر والے پوشن کی بات کر لیں تو آپ کو یہ ایریا جس کو میں آئی لائٹ کر رہا ہوں یہ ایریا سارا کا سارا کیا یہ امپیٹی سپیس سو میرے لارج ڈسٹنس اور لارج امپیٹی سپیس بیٹوین ایچ ٹو گیس مالیکیول ہر دو گیس مالیکیول کے درمیان کیا ہے ایک لارج امپیٹی سپیس موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جن کو میں کیا کر رہا ہوں یہ لوگ کلر دے رہا ہوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں مینز یہ امپیٹی سپیس شو کر رہی ہے سو دیر ایز لارج امپیٹی سپیس بیٹوین دی گیس مالیکیول ایز کمپیر ٹو سالٹس اینڈ ایز کمپیر ٹو گیسز چلے جی نیکسٹ ہمارے پاس جو تھرڈ پاسٹولیٹ ہے دیٹ از تھرڈ پاسٹولیٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ دا ایکچول والیم آف دا گیس مالیکیول از نگلیجیبل ایز کمپیئر ٹو دا والیم آف دا گیس آر والیم آف دی کنٹینر ہم لکھ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ دا والیم of a gas molecule the volume of a gas molecule is negligible as what the volume of a gas molecule is negligible as compared to والیم آف گیس کنٹینر جس کنٹینر میں کون موجود ہے جس کنٹینر میں 
गैस मौजूद है उस गैस के मुकाबले में एक गैस मालिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो निगलिजिबल होता है मीन वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सिंगल मालिक्यूल वॉल्यूम ऑफ सिंगल मालिक्यूल इज इक्वल्स टू कैन बी इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू जीरो एक गैस का वॉल्यूम इतना छोटा है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं उसको खत्म कर सकते हैं ठीक है अगर मैं एक पूरे सिलेंडर की बात करूं ये एक पूरा सिलेंडर आ रहा है हम लोग चेक कर सकते हैं सिलेंडर इन दिस सिलेंडर वी हैव गैस एक गैस मौजूद है ठीक है जी क्या मौजूद है एक गैस मौजूद है इस का जो टोटल वॉल्यूम है वो यहां से लेकर यहां तक ये इनका क्या है टोटल वॉल्यूम है किस चीज का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर जब इसके मुकाबले में अगर हम एक छोटे से गैस की वॉल्यूम की बात करें एक ही मालिक्यूल की बात करें तो मेरे ख्याल से इस पूरे वॉल्यूम के मुकाबले में ये वाली वॉल्यूम काफ़ी छोटी होगी ये जो गैस का वॉल्यूम है ये काफ़ी छोटी है इसके वॉट टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ठीक है जी तीसरा पॉइंट चले जी मूव करते हैं फॉर द फोर्थ वन चौथे पॉइंट की बात करते हैं चौथा पॉइंट हमारे पास हमारे बुक के मुताबिक ये कहती है कि द गैस मालिक्यूल आर इन कॉन्स्टेंट रेंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन्स दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस ओनली वेन दे कोलाइड विद वन एन अदर तो हम कह सकते हैं कि गैस मालिक्यूल्स आर इन गैस मालिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन गैस मालिक्यूल क्या है गैस मालिक्यूल एक कॉन्स्टेंट मोशन है मतलब ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है ये रुकती नहीं है कोई भी गैस मालिक्यूल एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती गैस मालिक्यूल आर इन कॉन्स्टेंट मोशन दे आर कंटिन्यूसली मूविंग देर देर डायरेक्शन चेंजेस इनका डायरेक्शन चेंज होता है Their direction changes as they collide. As they collide with each other, जब कि वो क्या कर लें एक दूसरे के साथ collide कर लें collide with each other. Means we can say. हम ये कह सकते हैं कि लेट सपोज दज वॉट दज आर कंटेनर ये कंटेनर है ठीक है और इस कंटेनर में ये जो बिल्कुल दे रहा हूँ ये बिल्कुल दे रहा हूँ ये लोग एमपीटी स्पेस आकर सही एम पी टी स्पेस शो करें इट शोज वॉट एम पी टी स्पेस ठीक है जी ध्यान दीजिएगा समझा दीजिए ये शोज वॉट द एम पी टी स्पेस ठीक है अब अगर ये गैस मालिक्यूल है लेट सपोज इट्स मूविंग अगर ये मूव कर रही है तो ये सीधा मूव करेगी तब तक ये सीधी जाती जाएगी जब तक सामने कोई दूसरा मालिक्यूल के साथ इसकी कोलूजन या कोलाइड ना हो पाए जब ये कोलाइड हो जाती है तो कोलाइड होने के बाद ये अपना रास्ता क्या कर देती है चेंज कर देती पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी फिर क्या हो जाती है इस डायरेक्शन में मगर याद रखिएगा कि इसका मोशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा वो ऐसे ही चलता रहेगा ठीक है मतलब कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और अब आप आगे जब कोई तीसरा माने क्यूल आ जाता है तो ये उस क्षेत्र क्या कर लेता है कोलाइड कर लेता है और फिर अपना रास्ता क्या कर देता है चेंज कर लेता है सो मीन वी कैन से दे है वट दे शो जिग जैग मोशन जिसे हम बोलते हैं रेंडम मोशन जिग जैग मोशन जिग जैग मोशन जिसे हम बोलते हैं 
disassembled in a random motion. Such kind of motion is called a random motion. In tarah ke atom, usko motion ko kya bolte hain? Random motion bolte hain. ठीक है जी आज नेक्स्ट पांचवा पॉइंट पांचवे पॉइंट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पॉइंट ऑफ आवर बुक द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली इलास्टिक द कोलिजन of gas molecules the collision of gas molecules is completely elastic is completely what is completely is completely elastic mukammal taur par kya hai elastic What does mean by elastic collision? Elastic collision. आप लोगों ने physics में पढ़ी भी होगी. Elastic elastic collision से मुराद है. Elastic collision से मुराद है. Elastic collision से मुराद है. कि when they collide with each other, जब ये एक दूसरे से collide करती हैं, तो collision से पहले इनकी जो momentum थी, linear momentum p, p1 और क्या है? P1 दोनों के जो मोमेंटम जिस मोमेंटम के साथ ये क्या हो रहे थे आ रहे थे याद रखिएगा जब ये कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद जब ये दोबारा रवाना हो जाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन बेकवर्ड डायरेक्शन जब ये रवाना हो जाते हैं तो अगेन इसकी जो मोमेंटम होती है पी टू ये क्या रहेगी ये रिमेन्स सेम इन दिस इन दिस कोल्यूजन द पी वन इज इक्वल्स टू पी टू और हाँ इनकी एनर्जी भी क्या होगी कांस्टेंट रहेगी काइनेटिक एनर्जी की बात करें या एनर्जी की बात करें तो जो देर एनर्जी व्हाट देर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट पहले अगर इनकी जितनी एनर्जी थी ए वन बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू व्हाट ए टू आफ्टर कोलिशन मतलब जो इनकी कोलिशन थी वो बिफोर डिकोलूजन और आफ्टर डिकोलूजन जो इनकी एनर्जी थी वो क्या है वो कांस्टेंट है वो सेम है और इनका मोमेंटम भी बिफोर एंड आफ्टर क्या था सेम था तो ऐसे कोलूजन को जिसमें क्या हो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहे उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलूजन क्या कहते हैं भैया इलास्टिक कोलूजन क्लियर यहां तक चले जी पॉइंट नंबर फाइव की तरफ चलते हैं फिफ्थ मास्टुलेट फिफ्थ मास्टुलेट की बात करते हैं फिफ्थ सिक्स मास्टुलेट हमारे पास आ रही है इन सिक्स मास्टुलेट देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन देर इज नो इंटर मालिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मालिक्यूल्स गैस मालिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा नहीं होना चाहिए या नहीं होता देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द गैस मालिक्यूल मतलब हर गैस इंडिपेंडेंट है ईच गैस मालिक्यूल इज वॉट इज इंडिपेंडेंट हर गैस मालिक्यूल क्या है इंडिपेंडेंट है आजाद है खुद मुख्तार है हर गैस मालिक्यूल क्या है इंडिपेंडेंट है आजाद है और क्या है खुद मुख्तार है और इसी बुनियाद पर इसी बुनियाद पर तो हमने इस तिवरी को कानेटिक मालिकुलर तिवरी को हमने कानेटिक मालिकुलर तिवरी को हमने दूसरा नाम क्या दिया था We call the kinetic molecular theory as what? हमने kinetic molecular theory को दूसरा नाम दिया था. That was billiard ball model. क्या नाम दिया था? Billiard 
Born Modern बिलियर्ड बॉल मॉडल का नाम याद है बिलियर्ड बॉल से क्या मुराद है आप स्नूकर बॉल को कह सकते हैं मतलब ऐसे बॉल्स जिनके दरमियान ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्यूशन हो जितने करीब आएंगे अपनी मोमेंटम के जरिए और जितने दूर जाएंगे अपने मोमेंटम के जरिए उनके कोलूशन से पहले और कोलूशन के बाद में उनके जो मोमेंटम होती है वो रिमेन सेम उनका जो कोलूशन होता है वो इलास्टिक होता है और उनका एक दूसरे के साथ ना अट्रैक्शन होती है ना रिपल्यूशन होती है सच बॉल्स आर कॉल्ड दी बिलियर्ड बॉल्स उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया बिलियर्ड बॉल बोलते हैं सो बिलियर्ड बॉल से मुराद है ऐसी बॉल जिनके दरमियान ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन हो देर इज नो इंटरमालिकुलर फोर्स जिनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेज मौजूद ना हो उन बॉल को हम बोलते हैं बिलियर्ड बॉल्स ठीक है जी सो यहाँ पर भी गेसेज जो बिहेव कर रही है वो एज अ बिलियर्ड बॉल बिहेव कर रही हैं चलिए जी नेक्स्ट सातवें पॉइंट्स के लिए सेवन पॉइंट में हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल एनर्जी फ्री यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टू द टेंपरेचर जितना टेंपरेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ती जाएगी और जितना टेम्परेचर कम करते जाएंगे उतने काइनेटिक मालिकुलर थ्यूरी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कम होगी अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आई हैव अ कंटेनर एक कंटेनर उसमें गैस एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है वो पड़ी है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस पर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर वही कार्बन डाइऑक्साइड है वही एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है एक दूसरे बीकर में पड़ी है और वो पड़ी है कौन से टेम्परेचर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो किसकी कैनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहीं पर कैनेटिक एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी और जहां पर टेम्परेचर क्या होगा कम होगा वहां पर कैनेटिक एनर्जी क्या होगी कम होगी पॉइंट नंबर एट हमने अभी ये बोला पॉइंट नंबर सिक्स में कि एच गैस मालिक्यूल इज इंडिपेंडेंट एंड देर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन सो मीन्स हर मालिक्यूल जो है वो बिलियर्ड बॉल का काम कर रही है सो द गैस मालिक्यूल्स एक और पॉचुलेट बनाने जा रहा हूं द गैस मालिक्यूल द गैस मालिक्यूल्स कोलाइड विद इच अदर and as well as and as well as with what with the wall of container with the wall of container so means that they apply pressure on each other ye kya karti hai ye ek dusre ke upar kya karti hai pressure apply karti hai and as well as and as well as on what and as well on the wall of container or wall of container par bhi kya karti hai pressure अप्लाई करती है फॉर एग्जाम्पल जब समझते हैं इस चीज को जब सपोज वी है कंटेनर ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या मौजूद है गैस मालिक्यूल्स जब ये गैस मालिक्यूल चलती है या तो ये एक दूसरे के साथ टकरा सकती है खुलाज करेगी तो एक प्रेशर के साथ फी के साथ 
और क्योंकि इनका इनका जो कोलिजन होता है अपना कोलिजन अपने आपस में वो इलास्टिक है तो फिर ये उसी मोमेंटम के साथ दोबारा जाएगी किसके पास दीवार के साथ इस वॉल ऑफ कंटेनर से क्या करेगी टकराएगी इस वॉल ऑफ कंटेनर से क्या करेगी टकराएगी तो जितना प्रेशर वो आपस में अप्लाई कर रहे थे सेम उतना ही प्रेशर वो कहाँ पर अप्लाई करेंगी वो दीवार ऑफ कंटेनर पर भी क्या करेंगी अप्लाई करेंगी जितना प्रेशर उनका यहाँ पर था उतना प्रेशर उनका क्या होगा इस दीवार के सर्फेस के ऊपर होगा हो इनकी प्रेशर और इस वजह से हम कंप्रेसिबिलिटी की भी बात कर सकते हैं पॉइंट नंबर नाइन में पॉइंट नंबर नाइन में कि गैसेस आर व्हाट गैसेस आर कंप्रेसिबल गैसेस आर व्हाट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल गैसेस क्या होती है कंप्रेसिबल होती है हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं प्रेशराइज कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ गैस इन अ सिलेंडर इन अ कंटेनर एक गैस मौजूद है ये उसका मोबल पिस्टन है ये उसका मोबल पिस्टन है प्रेशराइज हो सकता है ठीक है जी ये मूव कर सकता है मोबल पिस्टन है और इसके अंदर क्या मौजूद है गैसेज मौजूद है ये गैस के मारे क्यूल्स हैं जब आप करते क्या है वेन यू इंक्रीज द प्रेशर जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं द वॉल्यूम डिक्रीजेस वॉल्यूम क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बॉइल्स ला जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे तो क्या हो जाएगी इनका वॉल्यूम जो है तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी वॉल्यूम क्या हो जाएगी वॉल्यूम कम हो जाएगी इतने से वॉल्यूम आ गए गैस मालिक्यूल यहां पर क्या हो गए क्लोजर टू इच अदर है इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेस होना प्रेशराइज होना कंप्रेस होना ठीक है जी तो इस फिनोमिना इसका एड्रेस कंप्रेसिबिलिटी में से कंप्रेसिबिलिटी में सो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड क्या है बहुत ज्यादा होती है ठीक है जी आज पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं क्या गैस मालिक्यूल डिफ्यूज और इफ्यूज हो सकती है यस गैस मालिक्यूल डिफ्यूज भी हो सकती है और गैस मालिक्यूल जो है वो इफ्यूजन भी दिखा सकती है तो गैस मालिक्यूल शो देख रहे गैस मालिक्यूल्स शो बोथ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन एंड इफ्यूजन गैस मालिक्यूल जो है वो डिफ्यूजन भी दिखा सकती है और इफ्यूजन भी दिखा सकती है विद वेरी हाई रेट विथ वट विथ हाई स्पीड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू सॉलिड दे शो वॉच दे शो डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन मोर रेपिडली ठीक है जी और यहां पर अभी तकरीबन तमाम तरह कैनेटिक मालिक्यूल्स कंप्लीट हो गए